ஸோ இப்போ வந்து ஹேர் கேரை பற்றி ரொம்ப பயப்படுறாங்களே இது வந்து வச்சுக்கிறது மெயின்டைன் பண்ணுறது கஷ்டமாக ரம்யா ஹானஸ்ட்டாக ஒரு ஒப்பீனியன் சொல்லுங்கள் இங்கே வந்து நிறைய பேர் ஹப்பி கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு விஷயம்னா அவங்களுக்கு வந்து ஓன் ஹேர் டேமேஜ் இல்லாமல் நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி தரோம் நாங்கள் நிஷாங்க அவங்க எங்ககிட்ட வரும்போது ரொம்ப ஷார்ட் ஹேரில் வந்தாங்க இப்போ அவங்க ஓன் ஹேரே லாங் லாங்காக இருக்குது என்னை நம்பி வரவங்க நான் ஹாப்பியாக பார்த்துக்கிறேன் ஆயில் எல்லாம் ஹேர் வந்து க்ரோ ஆகுங்கிறது நிஜமாகவே ஒரு பொய் தான் இப்போ அந்த ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸ் பீரியட் நான் ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருக்கேன் அந்த டைமில் எனக்கு முடி இருக்காது பட் நான் வெளியில் போகணும்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஸோ யூஸ்வலி வந்து நம்ம யாரையாவது இன்டர்வியூ பண்ண போறோம்னா ஃபுல்லா ரெடி ஆகி வந்துருவோம் ஆனா இங்க நான் வரும்போது அப்படிலாம் நீங்க வரக்கூடாது அப்படியே வாங்க உங்களை ரெடி பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஐம் கம்மிங் டு மை ஃபேவரட் ஸ்பாட் இதை பத்தி நம்ம நிறைய பேச போறோம் ஃபார்மலாக பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோட பிஃபோர் ஆஃப்டர் அந்த மேக்கிங் எனக்கு வந்து ஹேர் ஸ்பா யாரும் நம் நம்மளே தலை குளிக்கிறத விட யாராவது நமக்கு தலையெல்லாம் குளிப்பாட்டி விட்டு ப்ளோட் லைன்லாம் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்ல ஸோ அதனால் அதெல்லாம் பண்ணி என்னை ரெடி பண்ணிட்டாங்க நான் ஆல் செட் டு எக்ஸ்ப்ளோர் அ நியூ வேர்ல்ட் டு யூ வாங்க பார்க்கலாம் ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஸோ நான் ரெடியான வீடியோ கிளிப்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க என்னை வந்து இப்படி அழகாக மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்னோட டோப்பமீனை இன்ஸ்டண்ட்டாக வந்து பம்ப் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க சில பேருக்கு சாஃப்டாக வந்து டோப்பமீன் கிடைக்கும் சில பேருக்கு வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணால் கிடைக்கும் என்னை வந்து எல்லோரும் கேட்குறாங்க உங்கள் ஹஸ்பண்ட் வந்து ரொம்ப வந்து மாடஸ்டாக இருக்காரு எதுவும் பண்ண மாட்டேன்றாரு ஆனால் நீங்கள் வந்து ஏன் இப்படி இருக்கீங்கன்னா பிகாஸ் ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனி அன்ஹெல்த்தி ஹேபிட்ஸ் த ஒன்லி திங் தட் பம்ப்ஸ் மீ அப் இஸ் கெட்டிங் ரெடி அண்ட் ட்ரெஸ்ஸிங் மை செல்ஃப் அப் ஸோ நிறைய பேர் அதை பற்றி காமெண்ட் பண்ணாலும் எனக்குன்னு சப்போர்ட் பண்ணுற ஒரு கூட்டம் இருந்துகிட்டே இருக்கா அதனால இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எடுத்து உங்களுக்கெல்லாம் தேங்க்யூ சொல்ல போகிறேன் ஏன்னா இந்த வீடியோவும் ஒன் சச் தான் ஸோ என்னோட ஸ்குவாட் வந்துருவீங்க அப்படின்னு தெரியும் ஸோ இப்போ நம்ம இருக்கிறது வந்து ரேஸ் ஹேர் ஸ்டூடியோட என்னோட ஒன் ஆஃப் த ஃபேவரட் பர்சன் இன் சென்னை நான் விமன் சீரீஸ் ரொம்ப பண்ணுவேன் எனக்கு விமன் ஆண்டர்பிரனர்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் அதில் ஒன் ஆஃப் த ரெமிஸ் ரேஸ் ஹேர் ஸ்டூடியோ அண்ட் டாக்டர் ரம்யா ஸோ இவங்க வந்து ஷி இஸ் அன் ஆண்டர்பிரனர் ஃபர்ஸ்ட் ஜென் ஆண்டர்பிரனர் வே ஷி ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் ஸ்க்ராப் அண்ட் இவ்வளோ தூரம் அவங்க வளர்ந்துருக்காங்க இவங்களோட வளர்ச்சியை வந்து நான் எப்போதுலேருந்து பார்க்குறேன்னா என்னோட ரெண்டாவது பையன் இருக்கும் அதர்வா அவனும் கோவிட்ல பிறந்த குழந்தை இவங்களும் கோவிட்ல வைரல் ஆனாங்க ஸோ நான் இவன் அவன் தம்மியில இருந்ததுல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன் அவனுக்கே நாலு வருஷம் ஆயிடுச்சு அண்ட் இந்த வருஷம் ஏன் இந்த வீடியோ இப்ப பண்றேன் அப்படின்னா தேர்ட் இயர் கான்சிக்யூட்டிவா வந்து நீங்க வந்து பெஸ்ட் ஸ்டூடியோ அவார்டு வாங்க போறீங்க இல்லையா அதை வந்து விமன்ஸ் டே அப்போ வந்து அவங்க வாங்க போறாங்க ஸோ அவங்களோட ஜேர்னி அதை பத்தி எல்லாம் பேசலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் இங்க வந்திருக்கோம் வணக்கம் ரம்யா நான் நிறைய பேசிட்டே இருப்பேன் வாங்க அதனால உங்களை நான் பேசிவிட போறேன் Hi. Thank you so much, ma'am. ரொம்ப பேச மாட்டாங்க அவங்க வந்து ஒர்க்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்றதுனால அவங்களோட டேலண்ட் எல்லாம் நான் தான் வெளியில கொண்டுட்டு வரணும் ஸோ எல்லாருமே வந்து நீங்க நிறைய அவங்க செலிபிரிஸ்க் பண்ணியும் பார்த்துருப்பீங்க நார்மல் பீப்புள் எல்லாருக்கும் பண்ணியும் பார்த்துருப்பீங்க ஹேர் கேர் ஸோ இது வந்து நிறைய பேர் காஸ்மெட்டிக் ரிலேட்டடா சொல்லியிருப்பாங்க லைக் காஸ்மெட்டாலஜி வைஸ் எங்களுக்கு இந்த அழகு அதை பற்றியே நம்ம பேச போகிறது இல்லை உங்களோட இன்னொரு ஒரு பரிமாணத்தை தான் நான் கொண்டு போய் எல்லாருக்கும் காட்ட போகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நான் ஏதாவது வந்து டெக்னிக்கலாக தப்பாக சொன்னேன்னா என்னை வந்து மன்னிச்சுங்க ஸோ ஹேர் வந்து எப்படின்னா வந்து இட்ஸ் மேட் அவுட் ஆஃப் டெட் செல்ஸ் தான் ஆனால் வந்து என்ன வந்து நம்ம உடம்புக்கு அது ஃபங்க்ஷனலாக எந்த யூஸும் இல்லைனா நீங்கள் எவ்வளோ ட்ரெஸ் பண்ணாலும் உங்கள் ஹேர் வந்து ஒழுங்காக இல்லைனா ஒரு இன்கம்ப்ளீட் லுக் வந்து வந்துடும் நிறைய பேர் எது கேர் பண்ணுறாங்களோ இல்லையோ முடி இல்லைனா அவங்கள டிப்ரெஷன் கொண்டு போயிடுது ஸோ எப்படி நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் ரொம்ப முக்கியமோ அது மாதிரி மென்டல் ஹெல்த்தும் ரொம்ப முக்கியம் பண்ண ரிசர்ச்சில் லேடிஸ்க்கு ஹேர் இல்லைனா மென்டல் டிப்ரெஷன் அண்ட் மென்டல் ஹெல்த் ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்றத நாங்கள் வந்து ரிசர்ச் பண்ணி படிச்சுட்ருக்கோம் ஆன் டாப் ஆஃப் தேட் அவங்களே அறியாமல் நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் ஃபேக்டர் ஹார்மோனல் இன்பேலன்சஸ் தைராய்டினால் வர அலப்பீஷியா அதெல்லாம் வரனால ஹேர் லூஸ் பண்ணி வீட்லேயே முடங்கி போயிருக்காங்க அந்த மாதிரி நிறைய பேரை வந்து நீங்கள் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ உங்கள் ஸ்டூடியோக்கு நான் வர்றதுக்கு ரீசன் அதுதான் பிகாஸ் நம்ம எல்லாமே பார்த்துருக்கோம
அந்த மாதிரி அவங்களோட ஃபுல் ஹிஸ்ட்ரியும் நானே ஹேண்டில் பண்ணுறதுனால தான் இங்கே இந்த அளவுக்கு ஹாப்பி கஸ்டமர் ஆமாம் ஸோ ஆக்சுவலி ரம்யா நினச்சா நிறைய ஃப்ரான்ச்சைஸ்லாம் போட்டு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் பட் ஆனால் ரம்யா வந்து இங்கே ஃபிசிக்கலாக நான் இருந்து அதெல்லாம் பார்க்கணும் எனக்கு கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வேணுன்றதுனால இங்கே தான் இருக்காங்க எப்போ வந்தாலும் அவங்கள நீங்கள் பார்க்கலாம் வேறு எங்கேயுமே போக மாட்டாங்க ஸோ நம்ம சில எக்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் எடுத்து கொஞ்சம் பேசுவோம் ரம்யா ஸோ வந்து எனக்கு வந்து நீங்கள் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கீங்களா நம்ம வந்து இந்த மெடிக்கல் ரிலேட்டடாக பேசுவோம் ஒரு கிளைண்ட் பற்றி பேசியிருந்தீங்க அதை பற்றி நம்ம ஆடியன்ஸ்க்கு சொல்லுங்கள் ஒருத்தவங்க வந்து கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு இருந்தனால அவங்க ஹேர் ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அதனால அந்த பொண்ணு வந்து சூசைடல் தாட்ஸ்க்குலாம் போய் அவங்களோட லைஃப்பை நீங்கள் எப்படி ரிஃபார்ம் பண்ணீங்கன்றத வந்து சொல்லுங்க நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா கேன்சர் வந்துச்சு இதுக்கப்புறம் என்னோட முடி ஃபுல்லாக போயிடுச்சு என் லுக்கு மாறிடுச்சு இந்த மாதிரி நிறைய ஃபீல் பண்ணி எங்கள் கிட்ட சொல்லுவாங்க நாங்கள் அவங்க எல்லாருக்கும் ஒரே விஷயம் தான் சொல்லுவோம் இது இதெல்லாம் வந்து சாதாரண விஷயம் இதெல்லாம் இப்போ சரி பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த அளவுக்கு விஷயம் வந்துருச்சு அதனால இங்கே வந்தாங்க அப்படின்னா சூ அந்த கேன்சர் பேஷண்ட்டுங்கிறத விட ஒரு பொண்ணுக்கு வந்து லிவரில் ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு அவங்களுக்கு வந்து காலேஜுக்கு ஜாயின் பண்ணவே இஷ்டம் இல்லைனா அந்த அளவுக்கு அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருந்தாலும் ஹேர் ஃபால் எந்த ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம பாடியில் ஒரு ஃபீவர் வந்தாலும் சரி டெங்கு ஃபீவரோ டைஃபாய்டோ எது வந்தாலுமே ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும்போது ஹேர் தான் ஃபஸ்ட்டு போகுது பட் அந்த யங் ஏஜில் ஹேர் இல்லாமல் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட வெளில போகிறது காலேஜ் போகிறதுக்குலாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அந்த பொண்ணு வந்து சூசைட் பண்ணி தான் நான் இதுக்கப்புறம் எங்கேயும் போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அவங்க அம்மா ஃபோனில் என்கிட்ட பத்து நிமிஷம் டெலி காலர்ஸ் கிட்டே பேசிவிட்டு என்கிட்ட கொடுத்தாங்க நான் பத்து நிமிஷம் பேசும்போது ரொம்ப அழுதுகிட்டே இருந்தாங்க ஏன்னா பொண்ணு ஒரு ஒரே ஒரு பொண்ணு அந்த பொண்ணுக்கு இந்த நிலமை அவங்க கூட்டிகிட்டு வாங்க அவங்க ப்ராப்ளம் என்னால் முடிஞ்சது நான் சரி பண்ணி தரேன்னு இன்றைக்கே அவங்க எங்களுக்கு எயிட் மந்த் எங்கள் கஸ்டமர் அவங்க ஓன் ஹேரே க்ரோ ஆகிருக்கு அந்த பொண்ணு வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்டென்ஷன் வைக்கிற வரைக்கே அந்த பொண்ணு என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கூட பேசலை நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணும் போது அது முடிச்சதுக்கப்புறம் நான் சீரியஸாக என் லைஃப்பில் அவங்கள மறக்க மாட்டேன் அந்த ஹக்லாம் இருக்குது பாருங்கள் அந்த அந்த ஹாப்பி டியர்ஸ்லாம் வந்து என்னை வந்து வேறு பெருசாக பிஸ்னஸ் பண்ணணும் பெருசாக பெரிய லெவலில் ஆகணும்னா தோணும் என்னை நம்பி வரவங்க நான் ஹாப்பியாக பார்த்துக்கணும் என்னோடய கூகுள் ரிவ்யூவில் ஒன்று ஒன்றும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாமே டச்சிங்கான வேர்ட்ஸ் போட்டிருப்பாங்க அதுக்கு எல்லாமே நான் உடனே உடனே ஆன்சர் பண்ணாட்டியும் நேற்றுக்கு நைட்டு தான் நான் உட்காந்து எல்லாத்தையும் பார்த்தேன் ஒருத்தவங்க வந்து நான் பதினெட்டு வருஷம் முடி இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டேன் ரேஸ்க்கு போய் நான் இன்றைக்கி என்னோடய ஹாப்பியான லைஃப் வாழ்கிறேன் அந்த அதெல்லாம் பார்க்கும்போது வயசாக என்னங்க ஹாப்பினஸ் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு ஆமா அது நான் பாத்துக்கேன் ஏன்னா வந்து இவங்களுக்கு இப்ப நம்ம சொல்லும் போது அவங்களுக்கு தான் தெரியும் முடிதானே இல்லாதவங்களுக்கு தான் அதோட கஷ்டம் வந்து தெரியும் பிகாஸ் நான் நிறைய பேர் பாத்துக்கேன் இப்ப என்னோட பாட்டி எல்லாம் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அவங்களுக்கு ஹெல்த் ப்ராப்ளம்னால முடி கொட்டிடுச்சு அந்த காலத்துல விக்கும் கிடையாது இந்த மாதிரி எதுவுமே பண்ணிக்க முடியாது அவங்க அந்த ரூமை விட்டு வெளியில வந்ததே கிடையாது பிகாஸ் அவங்களுக்கு முடி இல்ல வெளியில போறதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து அவ்வளவு ஒரு ஒரு மாதிரி கூச்சமா இருந்துச்சு அந்த காலத்துல அது அந்த காலத்திலே இப்ப வந்து நம்மளுக்கு இந்த ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுனால இப்ப நான் மெயினா என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா இப்ப நீங்க வெயிட் லாஸ் பண்ணாலும் சரி நீங்க எந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாலும் அதெல்லாம் நீங்க பண்ண வேண்டியது தான் பண்ணுங்க பட் முடி கொட்டுச்சுன்னா நீங்க இன்னும் கவலைப்பட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன் ஜாஸ்தி ஆகி கார்டிசோல் ஜாஸ்தி ஆகி இன்னமும் முடி கொட்டதான் செய்யும் அது நீங்க இந்த ப்ரொஃபஷனல் இருக்கிறதா இது உங்களுக்கு புரியுது பட் நார்மலா இருக்க லேடிஸ்க்கு அதுக்கு புரிய மாட்டேங்குது கிளைமேட் மாறினாலும் ஹேர் ஃபால் ஆகும் அவங்க ஃபுட் சரியாக எடுத்துக்கலனாலும் ஆகும் டென்ஷன் அதிகமானாலும் ஆகும் அதனால எல்லாத்துக்குமே ஆகுது அதனால சும்மா ஃபீல் பண்றதுனால இருக்கிற இன்னும் ஹேருமே லாஸ் ஆகும் ஆனால் அந்த ரெஸ்டிங் ஃபேஸ்னு ஒன்று இருக்கு ஸோ அந்த ரெஸ்டிங் ஃபேஸ்ல வந்து ஹேர் வந்து ரெஸ்ட் பண்ணும் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஜாஸ்தி ஆகணும்னா ரெஸ்டிங் பீரியட் வந்து ரொம்ப லாங் அதுல இருக்க கியூட்டிகள் ரொம்ப சாஃப்ட் அது டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா திரும்ப ரெக்கவர் ஆகி வரதுலாம் சின்ன விஷயம் இல்லை அதை புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்க நிறைய பேர் இப்போ எங்ககிட்டே எக்ஸ்டென்ஷன் வைக்கிறாங்கன்னா கூட எக்ஸ்டென்ஷன் வச்சுட்டோமா இதுலேயே நம்ம வெளில வந்து டோன் யோசிக்க மாட்டாங்க ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஹாப்பியாக இருப்பாங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இதனால ஃபால் ஆகுமா அந்த மாதிரிலாம் யோசிப்பாங்க பட் உங்கள் முடி எவ்வளோ வெயிட்டு தாங்குமோ அந்தளவுக்கு தான் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் அதனால் எந்த டேமேஜுமே இல்லை ரெண்டாவது ப்ரைஸ் வந்து ரொம்ப லோ காஸ்ட்டாக கேட்டாங்கன்னா அதுக்கேற்ற குவாலிட்டி வரும் நம்ம அது பண்ணுறது இல்லை குவாலிட்டியான ஒரு விஷ
பியூட்டி இம்பார்ட்டன்ட் நான் எதுக்காக நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு சூஸ் பண்ணி வராங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி எனக்கு ஒரு முடி வேணும்னு வரவங்க யாருமே மெயின்டைன் பண்ணாமல் இருந்ததில்ல பட் சில பேர் வந்து அவங்க வச்சுட்டாங்க நானும் வச்சுக்கிறேங்கிறவங்க கண்டிப்பாக மெயின்டைன் பண்ண மாட்டாங்க அதனால் மெயின்டெனன்ஸ் ரொம்ப ஈஸி உங்கள் ஹேர் மாதிரி தான் மெயின்டைன் பண்ணணும் பெரிய தொந்தரவுலாம் இல்லை பட் நீங்கள் லேசியாக இருந்தீங்கன்னா ஒரு <laughs> 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 வளரவே வளராதுங்கிற போது அந்த டாக்டர்ஸ் வந்து நீங்க ஒரு ரேஸ் போங்க அப்படின்னு சொல்லி எங்களை அனுப்புறாங்க அப்ப எனக்கு என்ன ஹாப்பினஸ் இருக்கும்னா ஒரு டாக்டர்ஸ் நம்ம கிட்ட வந்த பேஷண்ட்டுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி வரலங்க அனுப்பாம ஓகே இது இது நாங்கள் கொடுக்குற ட்ரீட்மெண்ட்னால வளருதான்னு பார்ப்போம் பட் இது ஒரு ஸ்லோ ப்ராசஸ் நீங்கள் இப்போதைக்கு ஹாப்பியாக இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க அந்த மாதிரி எல்லாருக்குமே ஹெல்ப் தான் பண்ணுவோம் ஆமாம் ஏன்னா வந்து ஹேர் வந்து அதுவும் மென்னுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக வளர்க்கு பிகாஸ் அவங்க வந்து ரொம்ப ஷார்ட் ஹேர் வச்சுப்பாங்க லாங் ஹேர் இப்போ எனக்கே பேபி ஹேர் வளர்ந்துட்டுருக்கு அது இவ்வளோ தூரம் வளர்றதுக்கு டைம் ஆகும் அந்த டைம் கேப்பில் என்ன பண்ணுறது ஸோ முடி வளர்றதுக்கு நீங்கள் இன்னஃபாக ப்ரோட்டீன் சாப்பிடணும் அதுக்கப்புறம் கிளீன் ஈட்டிங் ஹேபிட்ஸ் இருக்கணும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு இருக்கக்கூடாது அதுக்கு அவ்வளோ கேர் பண்ணணும் என்ன தடவைனா முடி வளரும் நிறையவே <laughs> 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 ஆயில் இல்லாட்டி உங்க ஹேர் டேமேஜ் இல்லாம வளரும் அதை வந்து ஏத்துக்க மாட்டாங்க கண்டிஷனர் எதுக்கு நான் போடணும் அப்படிதான் யோசிக்கிறாங்க பிரேக்கேஜ் அதனால நிறைய வருது இப்போதான் ஸ்கின்ல வந்து மாய்ஸ்சரைசர் அண்ட் உங்களுக்கு வந்து சன்ஸ்கிரீன் எவ்வளவு முக்கியமோ அந்த மாதிரி ஹேரோட வந்து கோல்டன் மந்த்ரா வந்து இட்ஸ் கண்டிஷனர் ஸோ அதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஒன்னே ஆயில் அப்ளை பண்ணுங்க இல்ல கண்டிஷனர் அப்ளை பண்ணி வாஷ் பண்ணிடுங்க அது ரொம்ப நேரம் வச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு டேண்ட்ரஃப் ப்ராப்ளம் அழுக்கு தூசி எல்லாம் வந்து நீங்க டிராவல் பண்ணும் போது வர ஆரம்பிச்சிடும் இப்ப இருக்க பொல்யூஷன் புரிய மாட்டேன் உங்களோட யங்கஸ்ட் கஸ்டமர் யாரு அதுக்கு ஏதாவது வெளியில போகணும் போது அவங்களுக்கு வந்து ஃபேஸ் பண்ண முடியல சாப்பாடு ரொம்ப கம்மி பண்ணிட்டாங்க ரொம்ப அன்ஹைஜீனிக்காவே இல்ல அவங்க லுக்கே பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாவமா அவங்க வந்து நல்ல வெல் டு டுவான ஃபேமிலி தான் ஆனா அந்த பொண்ணு பாத்தீங்கன்னா ஒரு வசதி இல்லாத சாப்பாடு இல்லாம இருந்தா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி அவங்களே அவங்க டிப்ரெஷனுக்குள்ள ஒரு இடத்துக்குள்ள முடிக்கிட்டாங்க அவங்க அப்பா அவங்க கூட்டிட்டு வந்தாங்க எனக்கு நிஜமா அன்னைக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு ஒரு அப்பா வந்து கண் கலங்கி என் பொண்ணு நல்லா இருந்தா மட்டும் போதும் அவளுக்கு கல்யாணம் ஆகுது ஆகல அவ படிக்கிறா படிக்கல பட் வெளியில பத்து பேர் கூட ஹாப்பியா பேசி சிரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கண் கலங்கி அவங்க அப்பா அம்மா பேசினாங்க இந்த இடத்துல நிறைய பேரோட கண்ணீருக்கு அப்புறம் ஹாப்பி டியர்ஸ் நான் பார்த்துருக்கேன் அந்த பொண்ணு வந்து பிக்ஸ் பண்ணும் போது நாங்க அவங்க என்கிட்ட கேட்டது என்னன்னா அக்கா நீங்க இவ்வளவு பிக்ஸ் பண்றீங்க எத்தனை நாள் இது ஒரு வீட்டு வந்துடும் அந்த கொஸ்டின் என்ன கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் நீங்க ஒன் இன்ச்சு தான் உங்க முடி இருக்கு நான் பிக்ஸ் பண்றேன் நீங்க எவ்வளவு நாள்ல ஒரு வீட்டு வந்தாலும் அக்கா இருக்கேன்னு யோசிச்சுக்கும் வந்தா நான் உடனே பிக்ஸ் பண்ணி தருவேன் ஏன்னா நம்ம ஒரு வீட்டு வராதுன்னு சொல்லி வந்துச்சுன்னா அவ ரொம்ப இன்னும் ஆல்ரெடி அவர் ரொம்ப ஹர்ட்டிங்ல இருக்கா அவங்க வச்சுட்டு போனாங்க டூ அண்ட் ஆஃப் மந்த்ல ரீஃபில்லிங் வந்தாங்க செகண்ட் டைம் கொஞ்சம் சிரிக்க ஆரம்பிச்சா இப்ப ஒன்றரை வருஷம் ஆயிடுச்சு முடியாந்து என்ன கட்டி பிடிச்சுக்கிறது என்ன யாருமே கண்டுபிடிக்கல இப்ப அவளே அதுக்கு அடாப்ட் ஆயிட்டு அவளுக்கு முடி இல்லங்கிற ஃபீலே இன்னைக்கு இல்லஸ்டமர் பத்தி சொல்லுங்க அவங்களுக்கு வந்து எயிட்டி த்ரீ இயர்ஸ் ஆகுது இன்னைக்கு அவங்க வந்திருக்காங்க நீங்க அவங்கள பாப்பாங்க அவங்க வந்து நிறைய சர்ச்சைக்கு எல்லாம் போவாங்க அவங்க ரொம்ப பாசிட்டிவான பர்சன் அவங்களே ஒரு நெகட்டிவ்குள்ள தள்ளுனது அவங்களுக்கு முடி வந்து ஏதோ ஃபீவர் வந்து கொட்டிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பையன் தான் கூப்பிட்டு வந்தாங்க அவங்களுக்கு நாங்க எக்ஸ்டென்ஷன் வச்சு அவங்களோட ஹேர் ஸ்டைல் மாத்தணும் என்ன வயசான என்ன பெண் பெண் தான் போகும்போது <laughs> 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 
இன்னைக்கு நம்மளோட சக்சஸ் ஸ்டோரியை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் ஒரு பொண்ணு முஸ்லீம் அவங்க அவங்க வீட்டுக்குள்ளேயே ஏழு வருஷம் நாங்க பத்துங்க இந்த ஃப்ரண்ட் பால்னஸ் பெருசா இருந்துச்சு அவங்களுக்கு அவங்க இன்னைக்கு இந்த வீடியோ பார்ப்பாங்க அவங்க என்கிட்ட இங்க வந்து அலம்போது அக்கா நான் வெளியில போய் ஏழு வருஷம் அது எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கும் போறது இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனா அந்த பொண்ணுக்கு அவ்வளோ அழகு இருக்குன்னு நான் முடி வச்சதுக்கு அப்புறம் தான் பார்த்தேன் முடி இல்லாதனால அவங்க ஃபேஸ் வந்து பார்த்தவொடனே எனக்கு தெரியல தெரியல அந்த ஹேர் வச்சுட்டு ஹேர் வாஷ்லாம் பண்ணி நான் ஒரு ஒரு கேர்ள் பண்ணி செட் பண்ணி காமிக்கிறேன் அவ்வளோ பியூட்டி இவ்வளோ நாளும் இந்த பொண்ணு இவ்வளோ அழகாக இருந்த பொண்ணா இப்படி இருக்கு அன்னைக்கு எங்களுக்கே அழுக வந்துருச்சு அந்த பொண்ணை பார்த்து அந்த காலேஜ் படிக்கும் போது மேரேஜ் அப்போ இவ்வளோ அழகாக இருந்துட்டு ஒரு பொண்ணுக்கு முடி கொட்டினோன்னே அவளே அவள் வீட்டுக்குள்ளேயே அடக்கி ஏழு வருஷம் ஒரு பொண்ணு வீட்டில் இருக்கிறது எவ்வளோ பெரிய கஷ்டம் இதில் வந்து எனக்கு தெரியும் இதில் வந்து எந்த சைட் எஃபெக்ட்ஸும் வந்து கிடையாது பிகாஸ் நீங்கள் பாடிக்குள்ளே போடுறீங்கன்னா ஐம் வெரி ஹெசிட்டன் இது வந்து ஜஸ்ட் உங்களுக்கு வெளியில் போடுறீங்க வேணாலும் நீங்கள் கழட்டி போட்டுடலாம் உள்ளே இருக்க உங்களோட ஜீன்ஸையோ இதையோ எதுவுமே நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணுறது இல்லை இட் இஸ் ஜஸ்ட் நீங்கள் எப்படி ஒரு ட்ரெஸ் போட்டுக்கிறீங்களோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஹேரை போட்டுக்கிறீங்க அதனால இதுல எந்த சைட் எஃபெக்ட்ஸும் இல்லைன்னு எனக்கு தெரியும் ஸோ நீங்க அதை பத்தி சொல்லுங்க என்ன மாதிரி ஹேர் வந்து வாங்கணும் ஃபர்ஸ்ட் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் தான் ஸோ ஆனா அதை வந்து ஒரு ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி பார்க்கணும்னு சொல்லிருக்கீங்களா ஸோ அந்த ஒரு கேரை பத்தி எல்லாம் ஜென்ரிக்கா கொஞ்சம் சொல்றீங்களா எந்த மாதிரி ஹேர் எந்த மாதிரி வந்து பண்ணணும் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் இதுக்காக ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு தடவை செலவு பண்ணணும் ஒரு நாளைக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் கொஞ்சம் கேர் ஒன்ஸ் நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணி உங்களோட எக்ஸ்டென்ஷன் ஹேர் சூஸ் பண்றீங்க ரியல் ஹேர் தானே நீங்க ஹியூமன் ஹேர் மட்டும் தான் நம்ம போடுறது இப்ப கஸ்டமர் வந்து எங்க கிட்ட வராங்க ஹேர் பிக்ஸ் பண்ணிக்கறாங்கன்னா ஒன்ஸ் நாங்க இன்வெஸ்ட் பண்றது அந்த நீங்க ஹேர் ஹேருக்கு மட்டும் தான் அதுக்கு அப்புறம் நாங்க ஷாம்பு கண்டிஷனர் கொஞ்சம் நல்ல மாய்ஸ்சர் உள்ளதா கொஞ்சம் கெமிக்கல் இல்லாதது அந்த மாதிரி தான் சொல்லுவோம் நீங்க ஷாப்ல தான் வாங்குவீங்க நீங்க ரெகுலரா என்ன யூஸ் பண்றீங்களோ அதை விட கொஞ்சம் பெட்டர் குவாலிட்டி நோ சல்பேட் அந்த மாதிரி பாரபீன் ஃப்ரீ இந்த மாதிரி தான் பெருசா உங்களுக்கு எக்ஸ்பென்சிவ் இருக்காது மாசம் உங்களுக்கு ஒரு 1500 ஒரு <laughs> 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 ஒரு சிலருக்கு சரியா மெயின்டைன் பண்ண தெரியலன்னா கொஞ்சம் ஃபால் இருக்கும் பட் அடுத்த வாட்டி பாத்தீங்கன்னா அவங்க கரெக்டா மெயின்டைன் பண்ண கத்துட்டு எனக்கே சொல்லி கொடுப்பாங்க மேம் நீங்க இப்படி மெயின்டைன் பண்ண சொல்லி கொடுங்க ஈஸியா இருக்கு அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஃபால் இருக்காது ஹேர் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிஷா மேம்கே வந்து அரணாங்கி நிஷா அவங்க எங்க கிட்ட வரும்போது ரொம்ப ஷார்ட் ஹேர்ல வந்தாங்க இப்ப அவங்க ஓன் ஹேரே லாங்கா இருக்கு அதே மாதிரி பிகை நோட்ஸ்ல இருந்து விஜய் மேம் அவங்க தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருப்பாங்க அவங்க எங்க கிட்ட வரும்போது ரொம்ப ஏதோ ஒரு சலூன்ல போய் ரொம்ப ஹேர் கட் பண்ணி ஃப்ரீஸி ஆயிடுச்சு ஹேர் கட் இந்த லென்த்ல இருந்துச்சு இப்போ அவங்களோட ஓன் ஹேர் இந்த லென்த்துக்கு வந்துருச்சு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம நிறைய சீரியஸாக பேசியிருக்கோம் ஏதாவது ஃபன்னாக வந்து பேசுவோம் இப்போ வந்து ஒரு மித்து இருக்குல்ல செலிபிரிட்டிஸ் ஆர் மீடியாவில் இருக்கவங்க ஷோ பிஸில் இருக்கவங்க தான் இதுக்கெல்லாம் வருவாங்க உங்கள் கடையில் பார்த்து நானே ஆச்சரியப்பட்டு போயிட்டு எல்லா கேட்டர் ஆஃப் விமனும் வராங்க ஒர்க்கிங்காக அதுக்கப்புறம் ஹோம் மேக்கர்ஸ் எல்லாமே வந்து வந்திருக்காங்க ஸோ ஏதாவது வந்து ஒரு ஃபன்னியாக ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு கதையை வந்து எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்களேன் ஆமாம் ஒரு பொண்ணுக்கு மேரேஜ் ஆகலை ரெண்டு மூணு வருஷமா பார்த்துட்டு நல்ல படிச்ச பொண்ணு நல்ல ஜாப்ல இருக்க பொண்ணு அலையன்ஸ் அமையல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பா கூப்பிட்டு வந்தாங்க நாங்கள் அவங்களுக்கு ஹேர் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் ஃபிக்ஸ் பண்ணோடனே அவங்க லுக்கே சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு அழகாயிட்டாங்க அவங்களுக்கு என்கேஜ்மெண்ட் இங்கே நியர் பை ஆனிச்சு அந்த பையனுக்கு இங்கே தான் நாங்கள் ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்போ மேரேஜ் ஆயிடுச்சு ஊரில் என்கேஜ்மெண்ட் சென்னையில் இங்கே வந்து ரெடி ஆகிறதுக்கு ஏன்னா அந்த பொண்ணு ஹேர் வாஷ்லாம் பண்ணி செட் பண்ணணும்னு இங்கே தான் கூப்பிட்டு வந்தாங்க அந்த பையன் என்னை கூப்பிட்டு கேட்குறாரு அக்கா நீங்கள் அந்த நல்ல கரியத்தை பண்ணது நீங்க தான் முடிதானாடிங்கிறது அழகு இருக்குது டேலண்ட் இருக்கு நல்ல அன்பான பொண்ணு முடியெல்லாம் பாக்காதீங்க எப்ப குறைஞ்சாலும் நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா இப்ப நிறைய பேர் வந்து சொல்றாங்க முடிதானே இது இல்லைன்னா என்ன அப்படின்னா ஆனா அந்த மாதிரி இல்லைன்னா அந்த பொண்ணு வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டாங்க எவ்வளவு கல்யாணம் முடி மென்ஸே பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு பேர் திரும்ப நாங்க
ஹேர் வாஷ் பண்ணும் போதெல்லாம் நல்ல ஷாம்பு டீப் கண்டிஷனிங் பண்ணுவேன் டீப் கண்டிஷனிங் பண்ணும் போது கண்டிஷனர் இங்கே மட்டும் அப்ளை பண்ணாமல் கீழே வரைக்கும் போதா இல்லை தண்ணி மட்டும் தான் போதான்னு செக் பண்ணுங்க ஏன்னா கீழே சரியாக போகலாம் கிரீம் இங்கேயும் முடிஞ்சிருது இங்கே ப்ராப்பராக போகலனா ட்ரைனஸ் ஆகும் நல்ல ப்ராப்பர் கண்டிஷனிங் பண்ணிட்டு வாரத்துக்கு ரெண்டு நாள் கண்டிஷனர் போடலாமா போட்டா ஹேர் ஃபால் ஆகும் ஏன்னா அது ரொம்ப ஹேரையே வந்து சாஃப்ட் ஆக்க தான் கண்டிஷனர் போடுறோம் அது ரூட்டை இன்னும் சாஃப்ட் ஆயிடுச்சுன்னா கண்டிப்பா ஹேர் ஃபால் ஆகும் சீரமும் சரி கண்டிஷனருமே பசி என்னோட <laughs> பட் ஆனால் நீங்கள் உள்ள என்ன போடுறீங்களோ தட்ஸ் வாட் ரிஃப்ளெக்ட் செஞ்சோம் அதனால தான் நான் வந்து எது பாதிக்காமல் இருக்கோ அதை வந்து நான் ப்ரமோட் பண்ணுறேன் ஓகே நம்ம நம்ம நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் திங்ஸ் பண்ணுவோம் பட் விமன்ஸ் டே வரப்போது உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸைட்டிங் ஃபேஸ் வரப்போது அதை வந்து வியூவர்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுவோம் ஸோ நீங்கள் வந்து தேர்ட் கண்டினியூஸாக வந்து இந்த வருஷம் பெஸ்ட் ஸ்டூடியோ அவார்டு வந்து வாங்க போகிறீங்க ஸோ எந்த வருஷத்தில் இருந்து ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்ல இருந்தா ட்வெண்ட்டி ஒன் அடிச்சுட்டீங்க சூப்பர் இன்னும் அடிச்சுட்டே இருப்பீங்க என்னைக்கு போறீங்க என்ன அறிவு எக்ஸைட்டட் ஃபார் இட் ட்ரெஸ் ஹேர் எல்லாத்துக்கும் அதுக்கெல்லாம் ப்ரிப்பேர் ஆயிட்டீங்களா எப்பவுமே நான் ரொம்ப சிம்பிளா ஓரளவுக்கு மேட்சிங்கான ட்ரெஸ் கொடுப்பேன் அந்த மாதிரி தான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் பட் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி என்னன்னா என்னோட கஸ்டமர்ஸால மட்டும்தான் இந்த மூணு வருஷம் நாங்க வந்து அதனால இந்த இடத்துல அவங்க எல்லாருக்குமே தேங்க் பண்ணிக்கிறோம் அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி வந்து பிரியா பால் மேம் வந்து எங்களை இந்த வருஷம் பார்த்தது அதுவும் இயர் ஃபர்ஸ்ட்லேயே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன் இவங்களும் எங்களோட கஸ்டமரானது பிளஸ்ஸிங் ஆமா யா யூஸ்வலி நாங்கள் ரொம்ப போக மாட்டோம் எதுவும் பண்ண மாட்டோம் பட் ஆனால் இந்த இது வந்து வெரி க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் பிகாஸ் நான் வந்து காஸ்மெட்டிக் ரீசனுக்காக வரல பிகாஸ் நிறைய பேரோட லைஃப் அலபீஷா அண்ட் கேன்சல் பேஷன்ஸை நீங்கள் வந்து மாற்றிருக்கீங்க அது வந்து ஹஸ் இமோஷனலி டச் மீ அண்ட் தட்ஸ் வை ஐ எம் ஹியர் ஸோ அந்த மென்டல் ஆக்னி அந்த டிப்ரெஷனை அவங்க கிட்ட இருந்து எடுத்ததுக்காக நாங்கள் தான் வந்து ரொம்ப தேங்க் பண்ணணும் ஸோ அவங்க அவங்களோட ஹெல்த் கேரை பார்த்துக்கலாம் அவங்களோட எக்ஸ்டர்னல் அப்பியரன்ஸ் அந்த ஒரு க்ளூமினஸை நீங்கள் போக்கித்தாங்க தேங்க்யூ ரேஸ்க்கு வந்துட்டு ரம்யாவை ஃபேமஸா பண்ண ஒரு சிக்னேச்சர் ஸ்டெப் அது எல்லாரும் சொல்றாங்கல்ல இந்த ஹூக் ஸ்டெப் அப்படின்னு ரம்யாவுக்கு வந்து ஒரு ஹூக் ஸ்டெப் இருக்கு எனக்கு எப்பயாவது ரொம்ப போர் அடிச்சிச்சுன்னா இல்லை எனக்கு ஒரு ஃபன் கண்டென்ட் தேவைப்படுச்சுன்னா அதை பார்ப்பேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் வருவாங்களா ஸோ அவங்களோட ஒரிஜினல் ஹேர் இருக்கும் போது இப்படி இப்படி பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் எல்லாம் பண்ணிட்ட பிறகு அந்த ஹேர் பண்ணும் போது இப்படி 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 பண்ணுவாங்க அது நான் பண்ணா அவ்வளோ நல்லா இருக்காது அதை அவங்க பண்ணுவாங்க ஓகே ரம்யா நான் என்னோட ஹேர் எல்லாம் ஃப்ரண்ட்ல போட்டுக்கிறேன் இப்போ வந்து நீங்க என்னோட ஹேரே இல்லாத லுக்கை பார்த்து அப்படி பண்ணுங்க நான் ஹேரை பின்னாடி போட்டுறேன் அதை வச்சு நீங்க எப்படி பண்ணுவீங்களோ பண்ணுங்க ஓகே எப்படி பண்றாங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் இந்த இடத்துக்கு வரும்போது ஃபைனலா நானும் இங்க வந்துட்டேன் அது வந்து கண்டிப்பா அவங்களோட இன்ஸ்டா பேஜ்ல போய் நீங்க அதை பாருங்க நான் அந்த சொல்ற ஹூக் ஸ்டெப் உங்களுக்கு அப்பதான் வந்து புரியும் ஓகே ரம்யா லெட்ஸ் கோ ஃபார் இட் இது நாங்க பண்ணுக்காக பண்றோம் Thank you so much. I'm going to do it. 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 I'm going to